Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Dalla arindoi mama ne karikramani ki swagatam, suswagatam, swagata suman jello teliye jesto na. Yes. Ika matter lo keli podam chakka ga manaku devudi chinnattu ga oka ganta samayam chakka ga ondi. I ganta samayam lo me calls na twenty bold ani partalu bold ani matalu. అలాగే ఎవరు టాలెంట్ వాళ్ళది టాలెంట్ ఒకరి సొత్తు కాదు చక్కగా పాటలు పాడుకుందాం జోక్స్ చెప్పుకుందాం డైలాగ్స్ చెప్పుకుందాం స్కిట్స్ కూడా ప్లాన్ చేద్దాం వీలుంటే ఓకే మరి ఈరోజు ఎవరెవరు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారో నాకైతే తెలియదు బట్ శోభారాణి గారి పుట్టినరోజు అనే విషయం నాకు తెలుసు కావట్టు మొన్నే నాకైతే డౌట్గా ఉంది బట్ ఎందుకైనా మంచిది శోభారాణి గారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం శోభారాణి గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే శోభారాణి గారు ఎవరైనా మాత్రం అడగద్దు నాకు అసలు శోభారాణి మామా నాది కాదు అన్నది అనుకో నేను నీ గురించి చెప్పలే మేడం అంట కదా అందుకోసమే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి బాబు మనకోమో ఈ మెమోరీ లాస్ ఒకటి అయిపోయింది చాలామంది ఏమంటారు తెలుసా సరే నేను ఫస్ట్ టైం నీతో మాట్లాడినప్పుడు నేను ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నాను చెప్పవా అనగానే సచ్చింద్ర గొర్రే ఓకే సరే నేను ఫస్ట్ టైం ఏ రోజు నీతో మాట్లాడిన చెప్పు అంటే అది గుర్తులేదు ఏదో ఒక డేట్ చెప్పేసి ఈరోజు డేట్ స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా అంటే అన్నా 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 కానీ అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎట్లానండి ఎన్నిసార్లు గుర్తుపెట్టుకుందామన్నా అస్సలు గుర్తు ఒక్కొక్కసారి నా బర్త్డేనే నాకు గుర్తుండదు అదేంటో అర్థం కాదు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు మాత్రం మహా గుర్తు గుర్తుండిపోద్దు బట్ ఎవరు ఏది గుర్తుంచుకున్నా గుర్తుంచుకోకున్నా కూడా కొన్ని కొన్ని డేస్ మాత్రం ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతాయి అనమాట అలాగే ఈరోజు ఎవరైనా పెళ్లి రోజులు జరుపుకునే వాళ్ళకి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరం మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏదో ఒక మంచి క్వశ్చన్ తీసుకొని వస్తావు మరి ఈరోజు మా కోసం నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చావు ఏంటి అని మీరు జనరల్గా ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు అది మాత్రం నిజం కానీ ఈరోజు అటువంటి ఇటువంటి క్వశ్చన్ కాదు చాలా టఫ్ టఫర్ టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకొని వచ్చానమాట ఏంటి అంటే అది మీరు ఉపయోగించే ముందు పగలగొడతారు దాన్ని మీరు ఉపయోగించే ముందు పగలగొడతారు ఏంటది ఏటి ఏటది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే మీరు ఉపయోగించే ముందు పగలగొడతారు దాన్ని అది పగలగొడితేనే పనికొస్తుంది చక్కగా బాగా ఆలోచించండి ఆలోచించి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్తో మన పా మన షోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక మంచి మెలోడీ నాన్ స్టాప్ పాట ఇది నాన్ స్టాప్ పాట అనగానే మీ అందరికీ గుర్తొచ్చేది అదే చాలామంది అనుకుంటారు ఎలా పాడారండి ఈ గాయకుడు అంత నాన్ స్టాప్గా ఎలా పాడాడు ఎలా పాడాడు అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఆ మహానుభావుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టుగా మీరు అనుకున్నట్టుగా నేను ఇలా నాన్ స్టాప్గా పాడలేదండి పల్లవి చరణం మళ్ళీ పల్లవి మళ్ళీ చరణం ఈ సౌండ్ ఇంజనీర్స్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చేసాయి కదా అలా చాలామంది అడిగారు నన్ను ఎలా పాడగలిగారు ఎలా పాడగలిగారు ఎలా సాధ్యం ఇది అయింది అని చెప్పేసి చాలామంది అలానే అనుకుంటున్నారు బట్ ఈరోజు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు స్వభావిక మీద బట్ ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను నేను ఆ పాటలో గ్యాప్ తీసుకున్నాను కానీ గ్యాప్ తీసుకోకుండా అలా అవుట్ పుట్టు రావడం జరిగింది అనమాట ఏది ఏమైనా ఆ పాట చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి పాట ఆ పాట ఇప్పుడు మీకోసం ఈ పాటను కోరుతున్న వాళ్ళు లక్ష్మీ గిరిజ సుజాత ఆండాలు రమణి పల్లవి పద్మ వీళ్ళందరూ ఎవరో అనుకునేరు 
నా నోటికి ఏదొస్తే అది చెప్పాను ఇది వారు కోరుతున్నటువంటి పాట మీకోసం సాధారణంగా మనం చాలామందిని కలుస్తూ ఉంటాం నిజ జీవితంలో అందులో కొందరు ప్రియమైన వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు బంధువులు ఉంటారు కొందరు సన్నిహితులు ఉంటారు కొందరు హితులు ఉంటారు ఓకే గుండెలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇలా చాలామంది ఉంటారు కదా అయితే ఒకనొక సందర్భంలో మన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఏం లేవు వాళ్ళు కలిశారు మళ్ళీ మా మా వాళ్ళని ఎప్పుడు కలుస్తామో తెలియదు అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది ఓకే పర్సులో చూసినాం అనుకో పర్సులో అయ్యో ఏదైనా నా పర్స్ ఏది కనబడతలేదు ఇది ఎక్కడ టెన్షన్ రా ఆయన ఉంది ఉంది పర్సు బాత్రంగానే ఉంది ఓకే అయితే ఇక అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు ఒకప్పుడు రాజులు ఏం చేసేవాళ్ళు సార్ నేను ఒక మంచి కవిని సార్ మంచి కవి ఏంటి నీ నీ క నీ నీలో ఉన్నటువంటి గొప్పదనం ఏంటి అంటే నేను మీ మీద ఇమ్మీడియట్గా ఒక పాట చెప్పేశాను సార్ ఒక పద్యం చెప్పేస్తాను ఇది ఓసారి చెప్పండి రాజు మరణించనొక తార రాలిపోయి కవి మరణించనొక తార గగనమెక్కి అని చెప్పి అంటే నేను చచ్చిపోతే చుక్కలు రాలుతాయరా నువ్వు చచ్చిపోతే చుక్కలు కింద నుంచి పైకి పోతాయరా అని చెప్పేసి సరే ఏదో ఓట్లే బాగానే చెప్పినావు ఏం పేరు నీ పేరు సార్ నా పేరు మామా మహేష్ అండి ఏంటి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే ఏం లేదండి బ్రతకడం కాస్త కష్టంగా ఉంది సార్ అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి భోజనానికి డబ్బులు లేవా భోజనానికి డబ్బులు ఉన్నాయి సార్ ఓకే మీ అమ్మ నాన్నగారు ఉన్నారు ఉన్నారు సార్ ఉద్యోగం ఏమా ఉద్యోగం ఏమన్నా లేదా ఉద్యోగం కూడా ఉంది సార్ మరి ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఒకటి లేరు సార్ అందుకోసం గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా మరి అయితే రాణిని తీసుకుపోరా తీసుకుపో రాణి ఘటన ఎందుకు లేండి సార్ నా వద్దులే సార్ అనగానే ఆయన చేతుకున్నటువంటి ఒక రింగు ఒక బటువు బటువు రింగు రెండు ఒకటే సో ఆయన మెడలో ఉన్నటువంటి ఒక హారము ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఆహారం పెట్టలేను కానీ నా మెడలో ఉన్నటువంటి హారాన్ని తీసుకోరా అని చెప్పేసి అలా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అయితే జగన్ గారు కూడా నిన్ను అలానే చేశారు ఎక్కడ తెలుసా కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం జగన్ పర్యటన కొనసాగుతుండగా పెదపూడి లంక గ్రామంలో వరద బాధితులను జగన్ పరామర్శించారు శిబిరాల్లో బాగా బాగా చూసుకుంటున్నారా కలెక్టర్ ఎన్ని మార్కులు వేయచ్చు కలెక్టర్కి ఈ శిబిరాల్లో వాళ్ళని బాగానే చూసుకుంటున్నారు కదా బాధితులను బాగానే చూసుకుంటున్నారా బాధితుల దగ్గరికి వెళ్ళేసి కలెక్టర్కి ఎన్ని మార్కులు వేయచ్చు అండి వందకు అంటే కలెక్టర్ మంచోడు సార్ చాలా మంచోడు అదే ఆయన చెప్పినట్టున్నారు చెప్తే ఆ సమయంలో చిన్న ఓ ఎనిమిది నెలల బా బాలుని ఎత్తుకున్నాడట ఎత్తుకొని జగన్ చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా జగన్ గారికి డబ్బులు ఉండవు అలాగే ప్రధాని మోడీ గారి దగ్గర కూడా డబ్బులు ఉండవు అంటే ఉంటాయి కానీ ఆ పక్కన వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి వాళ్ళు కేవలం ఏం లేకుండా అలా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారనమాట ఆ టైంలో జగన్ గారి జేబులో ఒక పెన్ను ఉందన్నమాట ఆ పెన్నుని ఆ చిన్నపిల్లోడికి ఇచ్చేసాడు అనమాట వాడు ఎనిమిది నెలల పిల్లోడు ఇయ్యంగానే నోట్లో పెట్టుకున్నాడు సో అట్లా ఆ టైంలో చేతికి ఏది ఉంటే అది ఇచ్చేస్తుంటారు మొన్న నేను ఇట్లనే ఊరిగిపోయాను ఊరిగిపోయిన తర్వాత పాపం చాలా రోజుల తర్వాత మా పాలేరు ఎట్లా ఉన్నావు పటేల బాగున్నావు అంటే బాగానే ఉన్నాను రా అది ఇది అన్నాను పటేల మీరు హైదరాబాద్లో మీకు అన్నీ ఉంటాయి కదా నా ఫోను కొత్త ఫోన్ కొనుక్కున్నాను ఒకటి స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కున్నాను ఇయర్ పాడ్స్ లేవు ఈ చెవులో పెట్టుకునేది ఎందుకంటే అది ఇయ్యవా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట నువ్వు నా ప్రాణం అడుగు ఇస్తే కానీ ఈ ఇయర్ పాడ్స్ మాత్రం ఇవ్వరా అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట నేను డబ్బులు చూస్తున్నావు డబ్బులు లేవు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి గూగుల్ పే ఉంది వాడుకుమ గూగుల్ పే లేదు ఆ టైంలో నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలే ఏమి ఇయ్యాలో అర్థం కాలేదు చక్కగా డ్రైవర్ని పిలిచి బాబా ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా అనే దగ్గర అంటే ఉన్నాయి సార్ వంద రూపాయలు ఏదో ఇచ్చేసి వచ్చేసాం అలాంటి టైంలో అది అది కూడా లేదనుకో ఆ టైంలో మనం ఏమి ఇస్తాము ఏం లేదు ఆ ఖర్చీఫ్ ఒకటి ఇచ్చేసి రావాలి ఏ గీ ఖర్చీఫ్ నాకెందుకు అంటాడు ఆయన అందుకోసం జగన్ గారు లాగా ఎప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పెన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పెన్ పెట్టుకోవాలి మీరు ఎస్ ఇలా మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఎవరెవరు వస్తున్నారో ఎవరెవరు పోతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు ముందుగా శ్రీదేవి గారు వచ్చినట్టున్నారు అనంతరం 
సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చినట్టున్నారు దాని తర్వాత మైథిలి గారు వచ్చినట్టున్నారు దాని తర్వాత అనురాధ గారు వచ్చినట్టున్నారు దాని తర్వాత ఇంకెవరో వచ్చినట్టున్నారు సో వాళ్ళందరికీ నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీ అందరికి నేను చాలా బాగున్నానండి మైథిలి గారు మీరు బాగున్నారా అండ్ శ్రీదేవి గారు మీ విషయాలు చెప్పండి శ్రీదేవి గారు హలో శ్రీదేవి గారు నమస్తే మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం ఓకే నైస్ అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హలో సుగ్నశ్రీ గారు లేరా సుగ్నశ్రీ గారు లేరా ఫాస్ట్ గా చెప్పా లేనట్టున్నారు కదా ఓకే యా యా నో ప్రాబ్లం ఇగో ఈ రోజు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ స్టార్ట్ అయ్యి టెన్ ఇయర్స్ అయిందండి మీకు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ తెలుసా ఏనమ్మా ఓ హాస్పిటల్ పోవాలంటున్నారు బానే ఉందా ఆరోగ్యం ఓకే మొన్న మా ఫ్రెండ్ కూడా ఇలానే ఓ నెల్లూరు నుండి ఒంగోలు వెళ్తున్నారా ఇది అండి ప్రేమ ఎవరిది పుట్టినరోజు ఏం పేరు నాగేశ్వరి మీ నాగేశ్వరికి నంబర్ ఉందా పర్సనల్ గా మనం సర్ప్రైజ్ చేద్దామా తర్వాత నాగేశ్వరి గారు ఏం చేస్తుంటారు ఏమండి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తుందా ఏంది ఏం చేస్తుందా మామే ఓ మ్యాచ్ చేసి చూస్తుందా ఈ యొక్క చిన్న హింట్ చాలండి రెచ్చిపోతాం ఇది ఒక్కటి చాలు నాగేశ్వరరావు గారి గురించి నాగేశ్వరి మేడం గురించి నాకే ఒక పెళ్లి సంబంధం కావాలని కాల్ చేస్తాను హలో మైథిలి గారు ఐ థింక్ మీరు డ్రైవింగ్లో ఉన్నట్టున్నారు మళ్ళీ ఒక్కసారి కాల్ చేయండి మేడం ఆ నంబర్ పెట్టండి నాగేశ్వరిది మేడంది నాగేశ్వరి మేడంది నంబర్ పెట్టండి ఏమండి శ్రీదేవి గారు యా సో నేను ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను ఈరోజు దానికంటే ముందుగా మీకు ప్లే స్టోర్ అంటే ఐడియా ఉందా తెలుసు కదా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్లాల్సిందే అయితే ప్లే స్టోర్ అందుబాటులోకి వచ్చి కరెక్ట్గా ఈ రోజుకి పదేళ్ళండి రెండు వేల పన్నెండులో గూగుల్ దీన్ని తీసుకొచ్చిందనమాట అలాగే పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా గూగుల్ యూజర్లకు వాళ్ళకు గిఫ్ట్ కూడా ఇస్తున్నారు ప్లే స్టోర్లో ఏదైనా యాప్ కానీ లేకుంటే ఇన్ యాప్ పర్చేస్ చేస్తే వాళ్ళు రివార్డ్గా కొన్ని పాయింట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు సో మనం ప్లే స్టోర్కి పుట్టినరో శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ఎస్ ప్లే స్టోర్లో మనకు కావాల్సినటువంటి ఎన్ని ఉన్నాయండి కొన్ని లక్షల యాప్లు ఉన్నాయండి ఎన్నో రకాల యాప్లు మనం యమహా అంటే ఏందామండి వాట్సాప్ లేకుంటే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టానో స్నాప్చాటో మామాచాటో ఏదో ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దాంతో ఈరోజు ఆ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ వల్ల అది ఉంటేనే మనం స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేయగలుగుతున్నాము అది ఉంటేనే మనం ఇంకేదో చేయగలుగుతున్నాము షాపింగ్ చేసుకోగలుగుతున్నాము ఏది ఏమైనా అంత బ్యూటిఫుల్గా అది అది ఉంటేనే మనం చక్కగా కార్లు తిరగగలుగుతున్నాము ఊబర్ అక్కడ ఇక్కడ కూడా బట్ దట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఇన్నోవేషన్ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇటువంటి యాప్స్ ఇంకా ఏమీ ఉండవు మనకి ఏది కావాలంటే అది డైరెక్ట్గా మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళేసి మనకు కావాల్సినటువంటి అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విగ్గీలో ఫుడ్ అవసరం ఉందనుకోండి డైరెక్ట్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళేసి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మన ఫోన్ నెంబర్ అది ఇది కొట్టేసి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఫుడ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అదే స్టోర్లో పడేయచ్చు ఎందుకంటే రోజుకొక యాప్ తయారైపోతుంది రోజుకొక ఈ యాప్ కాయలన్నీ తయారైపోతుంటే చాలా కష్టం అండి బాబు ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు నేను తీసుకున్న ఒక మంచి క్వశ్చన్ అండి శ్రీదేవి గారు ఏంటంటే మీరు నన్ను ఉపయోగించే ముందు పగలగొడతారు 
ఏమిటది ఒకటే చెప్పండి ఒకటే చెప్పండి ఒకటికి కరెక్ట్ గా అది ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపిస్తారో వాళ్ళకి అది తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తా నేను చాలా ఉన్నాయండి కోడిగుడ్డు అండి అయితే మీకు కోడిగుడ్డు ఇస్తాను నేను మీకు ఒక కోడిగుడ్డు ఇచ్చేస్తాను నేను ఆమ్లెట్ వేసుకుంటారా కోడిగుడ్డు తోటి ఏమేం చేయొచ్చు చెప్పండి కొన్ని చెప్పండి పర్లేదు కేక్ ఇంకా చాలా రకాలుగా కూరలు ఉండొచ్చండి చాలా రకాలుగా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట వర్షాకాలం ఎగ్ బజీ వేసుకొని తింటే మస్తు ఉంటదండి సుగుణశ్రీ గారు నమస్తే మేడం ఏంటి హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్తున్నారమ్మా అవునా పన్ను నొప్పి పన్ను నొప్పా అయ్యయ్యో ఈ పన్ను నొప్పితో చాలా జాగ్రత్తగా అయ్యారు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారా అవును ఏం పేరు డెంటిస్ట్ పేరు ఆయన పేరు వంశీ కృష్ణ మామా వంశీ కృష్ణ ఓకే మా డెంటిస్ట్ ఉన్నారండి హైదరాబాద్ లో వాళ్ళు కుక్కట్పల్లిలో ఉంటారు అండ్ చాలా బాగా చూసుకుంటది నేను ఎప్పుడు పోయినా కూడా పేరు ఎందుకు లేండి ఇప్పుడు పేరు చెప్పంగానే ఆమె గూగుల్ లో వెతికితే చాలా ఈజీగా వచ్చేది చాలా ఫేమస్ ఆమె పేరు చెప్ప అంటే సిక్స్ మంత్స్ అయిపోగానే హలో గుడ్ మార్నింగ్ మహేష్ హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మనకు నెంబర్ తెలిసినా కూడా హలో మేనో హూ ఇస్ దిస్ అండి అనగానే దిస్ ఇస్ డాక్టర్ ఓకే హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓ ఇది మీ నెంబరా అవునండి నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మీరు సేవ్ చేసుకోమని చెప్పేసి ఏంటండి మీరు సేవ్ చేసుకోరా నా నెంబరు అంటే యా ఎప్పుడైనా చేద్దామని అనుకుంటా అనుకుంటున్నాను మేడం మీతో మాట్లాడుతుంటే వేరే వేరే కాల్స్ వస్తున్నాయి ఏ నెంబరు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు సరే మీ సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది తొందరగా వచ్చేసేయండి ఆ టీత్ క్లీనింగ్ చేసుకుందరు కానీ అంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళగానే చక్కగా చాలా అంటే చాలా దాని మీద పడుకోబెడతారు నాకోమో కాళ్ళు సరిపోవు అవి ముందేమన్నది సిక్స్ టూ అది ఉన్నదోమో ఫైవ్ టూ కాళ్ళు కింద ఉంటాయి వాళ్ళు అలా 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 ప్రేమగా అలా ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చేసి వాళ్ళు ఆ నోట్లో అది పెట్టేసి అది క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే అది 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 ఒళ్ళో పడుకున్నట్టే ఉంటుంది ఒళ్ళో పడుకున్నట్టే ఉంటుంది అండి బాబు అదే ఎవరు ఒళ్ళో పడుకున్నట్టు యా సో మంచి ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది బలగమ్మత అనిపిస్తుంది అనమాట అవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే బట్ డెంటల్ డాక్టర్ సార్ వెరీ గ్రేట్ అండి సూపర్ సూపర్ ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి మనము పళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవాలండి అయితే ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఏమండి నేను అదే చెప్పాను అంకుల్ మీరు ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆ మేడం చాలా బాగా చూస్తున్నారు వెళ్ళండి అది ఇదంటే నేను ఎవ్రీడే క్లీన్ చేస్తాను బాబు నా పళ్ళను అని చెప్పేసి అన్నాడు అట్లా కాదు అంకుల్ దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే నాయ కట్టుడు పళ్ళు ఉన్నాయన నేనే తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకు నళిని గారు వచ్చారు యాదగిరి గారు వచ్చారు ఓకే నళిని గారు స్వాగతం అమ్మా నళిని గారు యాదగిరి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే యాదగిరి బాగున్నావా బాగున్నా మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఎంత మంచి చూడబోయా నువ్వు మీకు మంచారు కానీ వీళ్ళ సెడ్ ఓకే నల్లి గారు ఉన్నారా వచ్చాను మామ వచ్చాను అయితే పాపము మన సుగుణశ్రీ గారికి పన్ను నొప్పులు వేసిందట దవడంతా కూడా వాచిందట 
పాపం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నది నేను అదే మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దమ్మా చక్కగా టా డాక్టర్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు కదా వాడుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పాను ఐస్ క్రీమ్ తినమన్నాడా సుగుణశ్రీ గారు డాక్టర్ లేదు మా మాట్లాడుకొని అలా అయిపోయింది క్యాబ్ పెట్టించుకోవాలి క్యాబ్ ఎందుకు క్యాబ్ నితికి పెట్టుకుంటారుగా క్యాబ్ మామ సిఏపి క్యాబ్ ఓ సిఏపి క్యాబ్ ఆ ఆ నర్స్ <laughs> 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 మురిగిపోతున్నాయి <laughs> 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 చాలా మంది కొందరు ఉన్నారండి ఇక్కడ రేడియో వినే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు వాళ్ళకి అర్థమైంది నేను మ్యాథ్స్ 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 అంటే మ్యాచెస్ చూస్తున్నారా ఒక్క ఒక్కటి చాలండి నేను చూసుకుంటాను అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఆమెకు ఉసుకున కాల్ చేసి హలో నాకు ఒక మంచి సంబంధం కావాలంటే ఎవడ్రా నువ్వు నేను మ్యాథ్స్ టీచర్ను మ్యాథ్స్ టీచర్ను పెట్టుకొని నన్ను సంబంధాలు చూడమాట పెట్టరా అంటే కొందరు వీడు కాల్ చేస్తాడు ఇది జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూద్దామని ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు చెప్పండి అమ్మా ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఇన్సూరెన్స్ గురించి మన కొట్టు నొప్పి అండి బాబు ఎందుకు <laughs> 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 కాదమ్మా అది కాదు ఇంకొక రెండు మూడు ఏళ్ళు పోతే అసలు ఉండదంటే ఏంది జీవితం ఇట్లా తయారైంది అవునా ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి నాగేశ్వర నాగేశ్వరి మీరు అందరు సైలెంట్గా ఉండాలి అరే నేను ఆ మేడంతో మాట్లాడతా మనకి ఏమి ఇన్సూరెన్స్ లేం కావాలి ఏంటి నేను మాట్లాడతాను కదా టెన్షన్ ఎందుకు ఆ మేడం ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయాలి కదా హలో అమ్మా హలో నమస్తే అండి మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ హలో హాయ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎవరండి మీరు నాగేశ్వరి మేడమా అవునండి అదే అదే మీరు మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో చేశారట కదా మేడం అవునండి అదే అదే కొన్ని అంటే పాలసీలు ఏమన్నా ఉన్నాయా మేడం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు ఏమన్నా ఉన్నాయా మీరు ఎవరు అసలు నా పేరు రాజేష్ అండి నెల్లూరు నాకు ఎవరు శ్రీనివాస్ అని ఇచ్చారు మేడం ఇట్లా యాక్చువల్గా మేము వేరే ట్రై చేస్తూ ఉంటే అట్లా లేదు లేదు మేడం ఉన్నారు ఒకసారి మేడంతో మాట్లాడండి అని ఇచ్చారు 
శ్రీనివాస్ గారు నెల్లూరులో టీచర్ అనుకుంటా మేడం అతను టీచర్ 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 మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చేయించుకున్నారు మేమేమో ఈ స్టార్ హెల్త్ చేయించుకుందామని చెప్పేసి అనుకున్నాం మేడం యాక్చువల్గా అయితే కోవిడ్ ముందు కట్ట చేపిద్దాం అనుకున్నాం కానీ తర్వాత ఇక సరే మేడం ఉన్నారు కదా ఒకసారి మాట్లాడదామని చెప్పేసి అవునండి అవునండి అదే ఒకసారి మా మేడం కూడా అడుగుతున్నారు మేడం ఏదైనా ఒకటి చెప్తే దాని గురించి మేము గూగుల్లో చేస్తాం ఏదైనా ఒక పాలసీ పేరు చెప్పండి నేను ట్రై చేస్తాను మేడం హెల్త్ హెల్త్ మేడం మీరు చేస్తారా నేను వెయిట్ చేస్తున్నా మేడం చేయండి ఒక్క టూ మినిట్స్ ఆగరాదు ఒక్క టూ మినిట్స్ ఆమె చేస్తుంది కదా అదే ఇప్పుడు మా ఆవిడ ప్రెగ్నెన్సీతో ఉందండి ఏ పాలసీ తీసుకుంటే బాగుంది అంటే ఏదో ఒకటి మాట్లాడేద్దాంలే విషయస్ విషయస్ ఎంత అంత తొందర ఎందుకు వాళ్ళు లెట్ దెమ్ కాల్ లెట్ దెమ్ నో అంకుల్ ఫోనా అమ్మ దొంగ ఆల్రెడీ ఈ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఆమెనే 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 ఒక్క నిమిషంలో హలో నిజంగా సార్ ఇప్పుడు హలో మేడం హలో నాగేశ్వరి గారు హలో హలో ఏ సురేష్ నీ బండ బాగా టెన్షన్ పెడతా ఓకే యా సరిగా మనం మాట్లాడుకుందాము మీరు లైన్లో ఉండండి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మాట్లాడదాం ముందుగా ఆమెకి నాగేశ్వరికి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం నాగేశ్వరి మేడం హ్యామ్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ నాకు ఒక్కొక్కరు రెండు రెండు ఆన్సర్లు చెప్పాలి ఫటాఫట్ ధనాధన్ కావాలి మీరు నన్ను ఉపయోగించే ముందు పగలగొడతారు ఏంటది సుగుణశ్రీ గారు ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి హలో టెంకాయి కోడుగుడ్డు వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ యాదగిరి అది పగలగొడితేనే పనిచేస్తుందట అంటే మీరు నన్ను ఉపయోగించే ముందు పగలగొడతారు నేను ఎవరిని అని అడుగుతుంది ఏందది గుమ్మడికాయనా ఏంద గుమ్మడికాయ ఎట్లా ఇది ఓ గుమ్మడికాయ పగల కొడితేనే పనికి వస్తుందా అయ్యో ఇంకా నువ్వు వేరే చెప్తావు అనుకున్నా నేను ఓకే నల్లి గారు మీరు చెప్పండి అమ్మా నాకు ఒకటే గుర్తుకొస్తుంది మామా డబ్బులు దాచుకునే డిబ్బి ఉంటుంది చూసారా హుండి అంటాను చూసారు పిల్లలు వేసుకునేది దాని నిండా కాయిన్స్ వచ్చేసాక దాన్ని పగలు కొట్టి ఆ డబ్బులన్నీ మనం మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు ఏంది డబ్బులు దాచుకునే అది మేము డిబ్బి అంటాం డిబ్బి అంటాం పిల్లలు డిబ్బా పిల్లలు డిబ్బి ఎక్కడ దొరికిరండి ఈ రోజు మీరు అందరు నాకు పాట కూడా వచ్చినట్టు ఉంది కదా డిబ్బి డిబ్బి డుబ్బిట్టం డిబ్బి అంటేనే నాకిట్టం అదేనా ఓ అదే అయ్యో నేను ఇదని కూడా పాడుతున్నా కదండి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ అండి చెప్పండి అమ్మా ఆమెకు తెలిసిపోయిందా నేనండి మైథిలి గారు మాట్లాడింది అని తోటి ఇక అయిపోయింది ఇక మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఇక ఆమెకు మొత్తం పిక్చర్ అర్థమై ఉంటుంది 
విశేష చెప్పాలి డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా చెప్దామండి మైథిలి గారు ఓకే ఆల్ రైట్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే మడి మడి ఇయర్ మామజ్ అండ్ మామేజ్ ఇంత మంది అల్లరి అల్లరి గోలా గోలా చేసేసారు ఏ సురేష్ గారు సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారండి అమ్మగారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగున్నానమ్మా చక్కగా ఈ రోజు పొద్దుగాల మార్నింగ్ మార్నింగ్ చక్కని పెసరట్టు తిన్నానమ్మా మార్నింగ్ పెసరట్టు తినేసాను పెసరట్టు పెసరట్టు పెసరట్టమ్మా ఆయన రేడియో వాల్యూమ్ తక్కువ చేయమని చెప్పి ఇంట్లో రేడియో దూరం తీసుకెళ్ళి మనం మీ మీ సురేష్ ను రేడియో కొంచెం దూరంగా తీసుకెళ్ళమని చెప్పండి అమ్మా సురేష్ మామా ఫోన్ దూరంగా పెట్టడం కాదమ్మా ఇప్పుడు వినబడుతుందామ్మా వినబడుతుందా అమ్మా వినబడుతుందా ఇప్పుడు నేను దూరంగా పెట్టమన్నది రేడియో అమ్మా మీరు ఫోన్ దూరంగా బాగానే ఉన్నారమ్మా బాగున్నారా బాబు ఉండు కాదమ్మా బాగున్నారా అంటున్నా బాగానే ఉన్నారా ఓకే ఏం చేశారమ్మా పొద్దున్న నుండి పొద్దున్న నుండి ఏం చేశారు ఓ లలిత సహస్రనామం చదివారా మీ కోడలు మీరు చదువుతూ ఉంటారు కదా అవునవునవునవును ఇప్పుడు ఉపవాసం చేశారమ్మా ఉపవాసం చేశారా ఉపవాసం చేశారమ్మా పెద్ద ఏకాదశి అయితే చేస్తారు అవును ఇప్పుడు భీష్మ ఏకాదశి అప్పుడు వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాలట వాళ్ళకి పిలిచి అన్న అన్నదమ్ములకు నిజమేనా కోడ్లెళ్ళారు మీరు మాటి మాటికి కోడ్లు 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 అంటుంటే ఎంత ఆనందం అనిపిస్తుంది ఒక అత్త నోట కోడలు అని చెప్పేసి ఇంత మంచిగా రావడం అనేది ఎంత మంచి వాళ్ళమ్మా మీరు నిజంగా మీ పేరు అన్నారమ్మా మీ మీ పేరేదో అన్నారు మీ పేరేదో అన్నారమ్మా మీ పేరమ్మా మీ పేరమ్మా మీ మీ పేరేదో అన్నారమ్మా కళ్యాణి గారు అప్పటి నుంచి మీ పేరు మీ పేరు అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ గా చదువుతున్నాను కళ్యాణి గారు మరి ఏం పాట వింటారు మన రేడియోలో హలో కళ్యాణి కళ్యాణి గారు ఏ పాట వింటారండి అవునా అయ్యయ్యో తప్పకుండా రాముడి పాట ప్లే చేద్దామా ఓకే తప్పకుండా నేను ప్లే చేస్తానమ్మా మీ కోడలు ఉన్నారా ఇంట్లో ఇస్తారా మాట్లాడతా నమస్తే అమ్మా మీరు కళ్యాణి మేడం వాళ్ళ కోడలేనా ఏం పేరమ్మా మీ పేరు రమాదేవి రమాదేవి మీ పేరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటానమ్మా నేను 
అంటే మరి కళ్యాణి మేడం వాళ్ళ కోడలు ప్లస్ సురేష్ మేడం సురేష్ వాళ్ళ వైఫ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా రమాదేవి గారు మీ అమ్మ మీ అత్తగారు అంటున్నారు మార్నింగ్ ఏదో లలిత సహస్రనామం చదివానండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు అవే అంటే మీరు మీకు మీ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి పాటలు ఏమి వినరా అమ్మ మీ ఇంట్లో సినిమా పాటలకు సంబంధించిన ఏం వినరా వింటుంటారా ఇప్పుడు మీకు దూరం ఉన్న ఆయన వినబడుతుంది కానీ మీకు ఎందుకు వినబడతలేదు రమాదేవి గారు మేడపైకే ఉన్నారా ఓకే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్తారా నన్ను ఉపయోగించే ముందు మీరు పగల కొడతారు నేనెవరిని అంటుంది నన్ను ఉపయోగించే ముందు మీరు పగల కొడతారు మీరు పగల కొడితేనే నన్ను మీరు నన్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటుంది అనమాట కొబ్బరికాయనా పత్తికాయ ఉప పగల కొట్టేందుకు ఉపయోగించుకోకూడదా పల్లికాయ అయ్యో మీరు సురేష్ గారు మీ మీరు దయచేసి మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఆ మేడము సుగుణశ్రీ గారు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు మీరు ఫ్యామిలీ అంత ఒకసారి ఏంటి దగ్గరికి వెళ్ళరా ఏంటండి ప్రాబ్లం ఓకే పూర్ణ గారు ఇప్పుడు నేను వీళ్ళతో మాట్లాడింది ఎలా ఉందంటే నేను ఒక చిన్న కామెడీ చేసి చూపెడతాను మీకు జస్ట్ స్టేట్ యూన్ హలో ఓకే మామ మీరు బాగా అరుస్తూ ఉన్నారు ఆమెతో మాట్లాడేటప్పుడు కొద్దిగా అరవకండి ఓకే ఇక చంద్రముఖి టూ వచ్చేస్తుంది అనమాట పి వాసు డైరెక్షన్లో రాఘవ లారెన్స్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నటువంటి చంద్రముఖి టూ మూవీలో ఏకంగా ఐదుగురు హీరోయిన్లు ఉంటారనమాట ఐదుగురు ఒకేసారి లకల కల 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 ఎలా ఉంటుంది సో ఇప్పటికే హీరోయిన్గా నంబియార్ను ఎంపిక చేశారనమాట మిగతా వారి కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారు రెండు వేల ఐదులో రజనీకాంత్ హీరోగా రూపొందించినటువంటి చంద్రముఖి ఘన విజయం సాధించింది పదిహేడేళ్ల తర్వాత సీక్వెల్ రూపొందడం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారనమాట సో చంద్రముఖి టూ అతి త్వరలో రానుంది మరి ఇది ఇది ఎలా భయపెట్టబోతుంది ఏంటి దాని అంచనాలను అందుకుంటుందా లేదా అని చెప్పేసి చాలామంది భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటారు భిక్షాటనలో ఒక్కొక్కరికి అంటే ఎవరు సహాయం చేస్తే వాళ్ళు డబ్బులు వేస్తూ ఉంటారు పాపం ఒక ఆయన అలా భిక్షాటన చేయగా వచ్చినటువంటి సొమ్మును ఎప్పటికప్పుడు సీఎం సహాయ నిధికి అందిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు ఒక వృద్ధుడు తమిళనాడు తుత్తుకుడికి చెందినటువంటి పాండియన్ డెబ్బై సంవత్సరాలు ఈయనకి డెబ్బై రెండు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఇప్పటి వరకు ఆయన యాభై ఐదు లక్షల అరవై వేల రూపాయలను పలు జిల్లాల కలెక్టర్లకు అందించాడు తాజాగా శ్రీలంక తమిళులు ఉపయోగించాలంటూ మరో పదివేలను ఆయన వేలూరు కలెక్టర్కు అందించాడు అనమాట ఇది గ్రేట్ భిక్షాటన చేసి వచ్చే డబ్బులతోటి ఆయన కొంచెం కడుపు నింపుకొని మిగతా డబ్బులన్నీ కూడా ఆయన చారిటీకి ఇస్తున్నాడంటే డెఫినెట్గా చాలా గ్రేట్ అండి అలాగే ఒక రూపాయి తీసుకుని వైద్యం చేసే వైద్యుడు పాపం చనిపోయారట ఈరోజు బెనర్జీ గారు కన్ను మూసారట సో దానికి మోదీ గారు సంతాపం తెలియజేయడం జరిగిందనమాట ఎలన్ మస్క్ అంటున్నాడు అనమాట ఈ గూగుల్ కో ఫౌండర్ ఆయన ఆయనతోటి కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతోటి నాకు ఎలాంటి అది లేదండి చాలా రూమర్స్ వస్తున్నాయి నా మీద అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను అండ్ అంటే ఏం చేయట్లేదండి అసలు ఫ్రమ్ పాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుండి ఓకే అండ్ అలాగే రోనాల్డ్ నన్ను ఇంటికి రమ్మన్నారని చెప్పేసి ఈ రోనాల్డ్ పిల్లోడు బలే ఉంటాడు అనమాట వీడిది రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాను నేను మన యాటిట్యూడ్ కానీ అది కానీ ఇది కానీ 
చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో పోర్చుగీస్ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు క్రిస్టియానో రోనాల్డ్పై టీవీ హోస్ట్ అలిసన్ ఎక్మన్ ఒక సంచలన ఆరోపణలు చేసింది రోనాల్డ్ తను నన్ను ఇంటికి రమ్మన్నాడు వెళ్తే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు అందుకే నేను రానని చెప్పాను అయితే ఒక స్నేహితుడు నాతో మాట్లాడి నన్ను ఒప్పించిన తర్వాత నేను రోనాల్డ్ ఇంటికి వెళ్ళాను సాధారణంగా నేను సెలబ్రిటీల చుట్టూ తిరిగను అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అట్లని మరి పోవుడు ఎందుకో రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో అట్లా సో అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు అండ్ కేటీఆర్ గారు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ ఎందుకు కారణం ఏంటి అంటే తన కాలికి గాయమైందని చెప్పేసి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని చెప్పేసి వైద్యులు చెప్పినట్టు మంత్రి కేటీఆర్ ఇటీవల ట్విట్టర్లో వెల్లడించినటువంటి విషయం తెలిసిందే ఓటీటీలో మంచి సినిమా పేర్లు సూచించాలని చెప్పేసి కూడా కోరారు అయితే చాలామంది కేటీఆర్ సినిమాలు చూస్తూ సేద తిరుతున్నారని భావిస్తున్నారు కానీ కాలికి గాయమైనటువంటి కేటీఆర్ మాత్రం తన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు ఫైల్స్ సారీ ఫైల్స్ ఇంటికి తెప్పించుకొని వాటిపై సంతకాలు చేస్తున్నారు అనమాట వెరీ గుడ్ ఓటీటీలో ఉన్న మంచి మూవీస్ ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో మీకు కూడా ఏమన్నా ఉంటే చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు కదండి నాకు నాకు ఈ వాటర్తో రిలేటెడ్గా సముద్రం పక్కన సముద్రంలో ఇలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది ఒడ్డుకు వచ్చాడు కొద్ది రోజులు ఉన్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళాడు అటువంటి ఈ సీకి సముద్రం అంటే సముద్రానికి రిలేటెడ్గా ఉండే మూవీస్ అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను వీళ్ళతో మాట్లాడాను అంటే నేను సురేష్ గారితో మాట్లాడాను వాళ్ళ అమ్మగారితో వాళ్ళ అమ్మగారితో మాట్లాడాను అండ్ అలాగే రమాదేవి గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది అనమాట అంటే ఈ ఈ కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు పాపం వాళ్ళు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అటు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను ఇలాంటి సందర్భంలో మొన్న రీసెంట్గా కలెక్టరేట్ నుండి ఒక ఆయన నా అలాంటి ఒక ఆయన ఒకరింటి కాల్ చేశాడు ఓలేటి భాను ఆయన ఆయన తిప్పలు ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత నా తిప్పలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళతో మాట్లాడలేకపోయాను నేను పాపం వాళ్ళకి వినబడలేదు ఇలా జరిగిందనమాట ఆ సన్నివేశం ఏంటో విన్నాం సరే అది పరిస్థితి నేను విజయవాడ నుంచి కలెక్టర్ గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కమాండ్ కంట్రోల్ విజయవాడ నుంచి కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ ని కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్ నుంచి అవునమ్మా వినపడట్లేదా ఎవరండి మీరు అసలు అర్థం కావట్లేదే నాకు ఫోన్ సరిగ్గా పెట్టుకో నేను వినిపించుకో ఫోన్ సౌండ్ పెంచుకో ఫోన్ మాట్లాడు వినపడినప్పుడు నీకు ఎందుకు వినపడదు నీ ముందు ఒక ఆమె మాట్లాడిందిగా ఓలేటి లక్ష్మి అయినా మాట్లాడేది నేను కలెక్టర్ గారి క్యాంప్ హౌస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కమాండ్ కంట్రోల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ ని మీకు ఎట్లా ఉంది ఒంట్లో ఇప్పుడు నీ ఒంట్లో ఎట్లా ఉందమ్మా చెవుడు ఉందా ఏంటమ్మా నీ ఒంట్లో ఎట్లా ఉంది బాగుందండి నీకు పాజిటివ్ అయింది కోవిడ్ పాజిటివ్ అయింది కరోనా పాజిటివ్ అయింది ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు కరోనా ఉందా ఉంది ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా కలెక్టర్ గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానని చెప్పండి ఏంటి తేప ఒకళ్ళు వస్తున్నారంటే ఒకళ్ళు సవ్యంగా మాట్లాడండి ఎక్కడున్నారు మీరు ఏ ఊరు మీది ఇక్కడే బందరు అండి బందరు మంచిగా ఒక బందర్లో ఎక్కడ బందర్లో ఎక్కడ మంచిగా కాలవా అండి 
మంచి నీడు కావాలవా ఎవరండి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు కలెక్టర్ గారి క్యాంపస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ అని ఇప్పుడు ఆ ఓలేటి లక్ష్మి అనే ఆమెకి కరోనా పాజిటివ్ అయింది హలో మీ దుంపల్ మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు ట్యాబ్ ఒకళ్ళు వస్తారు ఏంటరా లైన్ లోకి లక్ష్మి ఓలేటి లక్ష్మి చెప్పండి నేను మాట్లాడతాను బయట అమ్మాయిని ఓలేటి లక్ష్మి నువ్వు కాదు కదా నేను కాదండి నేను చెప్పేది వీళ్ళంతా ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరంతా ఒకే కుటుంబమా కాదండి పక్కన పక్కన పోర్షన్ లో ఉంటాం చెప్పండి పక్క పక్క పోర్షన్ లో ఉంటారా చుట్టాలా మీరంతా ఒకే చోట పడుకుంటారా పక్క పక్కన ఉంటామని పక్కన ఉంటుంది మేము ఉంటాం ఇక్కడ ఆమెకి కరోనా పాజిటివ్ అయిందమ్మా నాకు ఎలు పాయింట్లు ఉందండి మీరు ఫోను అలా దూరంగా పెట్టేసి నేను మాట్లాడింది వాళ్ళకి వినబడక నా పరిస్థితి కూడా ఇట్లే తయారైంది ఇది ఆ మంది చాలా వైరల్ అయింది అనమాట అందుకోసం ఇమ్మీడియట్గా అరే లక్కీగా మన రేడియోలో ఉండేది టక్న తీసేసి అనమాట ఓకే మనము సో ఉపయోగించే ముందు పగలగొడతారు కుంకుడుకాయ ఉంటుంది కదండి ఆ లాజిక్ ఇలా మర్చిపో మర్చిపోతారండి ఏడ దొరికారండి మీరు నాకు సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఆల్ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామాజ్ ఇంకా చాలా కబుర్లు చెప్పాలనుంది బట్ ఐ డోంట్ నో టైం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టేట్ యూ